，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。同事吹笛，古装美男，杨洋儒雅，肖战俊美，最后一位堪称童年男神。古装剧中总有许多美男子吹笛子的场景，他们时而帅气，时而张扬，时而深情，但吹起笛子的样子却是同样的专注。当悠扬的笛声响起时，仿佛能流泻出“此处无声胜有声”的意境。那么，今天我们就来一起看看古装剧中男子吹笛子的样子吧。首先，第一位就是杨洋,洋了。杨洋,洋在《少年四大名捕》中吹笛子的造型，只见杨洋,洋在一片绿树林荫中悠然自得地吹着笛子，手中的玉笛显得洁白无瑕，十分高雅。加上那一身白衣装扮。又平添了几分的书生气息，真的是俊俏无比。胡歌笛声吹出了梅长苏内心的情感，含蓄中带了几分病态的孱弱。悠扬的笛声中，大气的古意就这么勾出来了。胡歌在《琅琊榜》中扮演的梅长苏也是大家都很喜欢的角色。剧中的他内敛又沉稳大气，吹起笛子的样子也是迷倒一众粉丝的心。肖战在《陈情令》中饰演魏无羡，剧中的他长相俊美，性格不羁，满腔热血，却因变故沦为人人闻风丧胆的夷陵老祖。看他闭着眼吹笛子的样子，就有种大侠的风范。最后一位就是沈小海了。现在的观众可能已经不知道沈小海是谁了，但他曾经带给我们的经典角色，始终都让人印象深刻。特别是沈小海在《花姑子》里扮演的陶醉在竹林里吹着笛子的模样，优雅中不经意流泻出若有所思的表情，令人不自觉地被他吸引。最后，希望他们能够在自己的演艺道路上越走越顺，也希望他们能够给我们带来更多优秀、精彩的影视作品。祝愿他们的生活每天就开心、快乐、幸福。